இப்ப இருக்கிற வேலை அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நமக்கு எது வசதி அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்குறோம் இங்கேருந்து ஆஃபீஸ் போகணும் இங்கேருந்து காய்கறி வாங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் காரில் போகிற நிறைய பேர் இருக்காங்க கேட்டால் அதுதான் எனக்கு வசதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடந்து போகிற தூரம் தான் ஸோ எது வசதி அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்முடைய தேவைகள் அது சரியா தவறா அப்படிங்கிறத பார்க்க மறந்து விட்டோம் இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் வரும் தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்க போகிறது எது வசதி என்கிறதை பார்க்கிறோமே தவிர எது சரி எது தவறு என்பதை பார்க்க மறந்து விட்டோம் நைஜீரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நைஜீரியாவில் இப்போது எந்த மாதிரியான வறட்சி இருக்குது அங்கே எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மட்டுமே கோலாட்சி இருக்கின்றனவே அதன் பின்னாடி இருந்த மாஃபியா என்ன அது எப்படி இந்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்தது மீன்பிடி தொழில் அப்படிங்கிறது நைஜீரியா விட்டு போனதின் மிக முக்கியமான காரணம் என்ன இப்படி பல தரப்பட்ட உண்மைகளை இந்த ஒரு பதிவு வழியாக பார்க்க போகிறோம் நைஜீரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே இந்தியாவில் நடக்கிறதையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா இதுதான் வருங்காலத்தில் இந்தியா தமிழ்நாடு போன்ற இடங்களில் நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக தெரிய போகிறது ஸோ அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
இப்போ நம்ம ஊரில் விவசாயம் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்குமே விவசாயத்தில் கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஊரில் இப்போ என்ன தான் இருக்குது கச்சா எண்ணெயை தோண்டி எடுக்கும் ஒரு தொழில் தான் இருக்குது அதிலிருந்து எண்ணெயை பிரித்து எடுப்பது எப்படி பெட்ரோலை பிரித்து எடுப்பது எப்படி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த அலையாத்தி காடுகளுக்குள்ளே ரொம்ப பெரிய தீ கிடங்குகள் உருவாக்கப்படுகின்றன தீ கிடங்குகள் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கச்சா எண்ணெய் அவ்வளோ பெரிய சூடாக்குனா தான் அதுலேருந்து பெட்ரோலை பிரித்தெடுக்க முடியும் தெரிஞ்சிருச்சு உடனே எல்லாருமே ஓட்டை போட்டு அங்கே பெட்ரோலை எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க ஒட்டு துணி போட மாட்டாங்களாம் கொஞ்சோண்டு அவங்களுடைய மானத்தை மறைப்பதற்காக அந்த துணியை மட்டும் போட்டு இவங்க இந்த எண்ணெய் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க சுத்திகரிக்க ஆரம்பித்தாங்க மனிதர்களே நிறுவனங்கள் கிடையாது இப்படி ஒவ்வொரு பைப் லைன்லையும் அலையாத்தி காடுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இருக்குது நிறைய இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இடத்துல சின்ன சின்னதாக தீ எறிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ தீ எறி ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது இருபது லிட்டர் கச்சா எண்ணெயை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தீ பத்தச்சு அதை வந்து சுத்திகரிச்சிங்கன்னா உங்களால் பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது உருவாக்க முடியும் ஸோ பத்து லிட்டர் பெட்ரோலை இவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க வேறொரு இடத்துக்கு போய் விது விற்பனை செய்வாங்க ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு பத்து லிட்டரா அதாவது ஒவ்வொரு பத்து லிட்டர் பெட்ரோலுக்கும் பத்து லிட்டர் கழிவு அப்படிங்கிறது இந்த அலையாத்தி காடுகளிலும் இந்த நன் அப்படிங்கிற ஆறுகளிலும் வீசப்பட்டது இப்படி வீசப்படும் போது இந்த அலையாத்தி காடுகள் மறுபடி வளர்வதற்கு காரணம் அங்கே எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாகவே ஆயில் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பேர் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்யாமல் இருக்கோம்ப்பா நாங்கள் மீன்பிடி மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னவங்க கூட இதனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஆறில் முழுவதுமாக எண்ணெய் சேர்ந்த பிறகு அப்படி அது கடலில் போய் கலக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிற மீன் வளங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில் குறைய ஆரம்பித்தது நமக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு யோசனை இது என்ன தெரியணும்னா நம்ம எதை இப்போ வசதிக்காக செய்கிறோமோ அதையே நம்ம ஆக்கிரமித்து 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 அது இல்லாமல் செஞ்சிடுறோம் உண்மைதான இப்போ வசதிக்காக நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஆற்றிலிருந்து மண் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் இப்போ அந்த ஆறு இருக்கா ஆறே கிடையாது இதே மாதிரி தான் இந்த நன் அப்படிங்கிற ஆறும் ஒரு காலத்தில் வேட்டையாடப்பட்டது ரொம்ப பெரிய அளவில் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸை கொண்டு தனியார் நிறுவனங்கள் நிப்பாட்டுது நீங்கள் இந்த மாதிரி பெட்ரோலை எங்களுக்கு தெரியாமல் உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து செக்யூரிட்டி போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காடுகள் முழுவதுமாக செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் வழியாக வளைக்கப்பட்டது ஸோ இப்படி வளைக்கப்பட்ட பிறகு அடுத்ததாக இவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு வேறு தொழிலே கிடையாது மறுபடியும் மனிதனுக்கு ஒரு யோசனை வைந்தது அந்த யோசனை என்ன இந்த ஆற்றுல இப்போ மீனும் கிடையாது அதில் இருக்கிற மண்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் விற்பனை செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற மண்ணையும் தோண்ட ஆரம்பித்தாங்க இதனாலேயும் இந்த அலையாத்தி காடுகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டது ஒரு காலத்தில் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் போனீங்கன்னா அலையாத்தி காடுகள் அப்படிங்கிறது பச்சை பசேர்னு இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் பார்க்குற அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் பச்சை பசேர்னு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப கருப்பாக இருக்கும் அதற்கு காரணம் அங்கே அந்த கழிவுகள் கொட்டப்படுவது தான் ஸோ முதலியாவது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது அடுத்ததாக இந்த மண் அப்படிங்கிறது இங்கே கிடைக்குதுன்னு சொன்னோடனே சிமெண்ட் நிறுவனங்களும் எங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஒரு நைகர் டெல்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வர ஆரம்பித்தது ஸோ நைகர் டெல்டா முழுவதுமாக இப்போ தனியார் மயம் ஆக்கப்பட்டது தனியார் மயம் அப்படின்னு சொல்றதை விட மக்கள் அவங்களுடைய வசதிக்காக அவங்களுடைய வளத்தை விற்க ஆரம்பித்தார்கள் விற்பனை செய்வதும் அவ்வளோ இலவு கிடையாது அவங்க வந்து பெட்ரோல் ஒவ்வொரு பைக்லேயும் எழுநூறு லிட்டர் பெட்ரோல் அப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து வேறொரு இடத்துக்கு கடத்திட்டு போவாங்களாம் இப்படி கடத்திட்டு போகும்போது கீழே விழுந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்பார்க் வந்தால் கூட அந்த பெட்ரோல் தீப்பிடித்து இவங்கெல்லாம் இறந்து விடுவார்கள் ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் பணம் அவங்களுடைய வசதி அவங்களுடைய அந்த வாய்ப்பு கூடுதலாக இருப்பதை தெரிந்து எல்லாருமே இந்த ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் நைஜீரியா அப்படிங்கிற இடத்துல பெட்ரோல் திருட்டு அப்படிங்கிறது கூடுதல் கூடுதல் போயிட்டே இருந்துச்சு இதையெல்லாம் தடுப்பதற்காக மறுபடி இந்த சாதாரண மனிதர்கள் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறதை உருவாக்கக்கூடாது நீங்கள் விற்பனை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற பல சட்டத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன தனியாருக்கு மட்டுமே இது தாரை வார்த்து கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் இந்த அலையாத்தி காடுகள் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அரணாக இருந்தது ஆனால் அந்த காடுகள் அழிய அழிய இந்த அரண் அப்படிங்கிறது அதாவது இவங்களுக்கு உதவுன அந்த காடை இல்லாமல் போன போது இவங்களுக்கு உதவுவதற்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு உதவுவதற்கு அங்கே இயற்கை வளங்களே இல்லாமல் போன ஒரு நிலைமை வந்துவிட்டது இப்போ அங்கே மீன்பிடி தொழில் இருக்கா இல்ல நம்ம தான் ஆற இல்லாம ஆக்கிட்டோமே இப்ப அங்க எண்ணெய் காய்க்கிறார்களா அதுவும் கிடையாது அதுதான் அரசாங்கம் கையகப்படுத்திருச்சு அடுத்ததா வேற ஏதாவது மணல் அள்ளிட்டு இருக்காங்களா இல்ல 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 அந்த மணல் அள்ளுறதுக்கு அங்க ஆறே கிடையாம போயிருச்சு அதனால மணல் அள்ளவும் முடியல அங்க இருக்கிற சிமெண்ட் ஃபேக்டரிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய வேலையை இழந்து அங
அதாவது நைஜீரியா மக்களுக்கு இப்போ கொலை கொள்ளை செய்வதற்கு பணம் இல்லாட்டி ரொம்ப பெரிய ஆயுதங்கள்லாம் கை வச்சிருக்காங்களே அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கச்சா எண்ணெயை சுத்திகரிக்கப்பட்ட போது பெட்ரோலாக மாறியது அந்த பெட்ரோலை பிற நாடுகளுக்கு கடத்துவதற்காக அவங்களுக்கு ஆயுதம் தேவைப்பட்டது இந்த பெட்ரோலை விற்றால் அவர்களுக்கு பணம் கிடைத்தது இப்படி விற்று விற்று ஒரு கள்ளசந்தையை ஏற்படுத்தி அங்கே ஆயுதங்கள் கைமாறப்பட்டன நைஜீரியா மக்கள் கையில் எல்லாமே துப்பாக்கிகள் முளைத்தன இரண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருடம் தான் அங்கு மணல் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெறும் எட்டு வருடத்தில் அங்கு இருந்த மணல்கள் எல்லாமே கொள்ளையடிக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல தான் நைஜீரிய அரசாங்கம் சொல்லுது தனிப்பட்ட நபர்கள் பெட்ரோல் காய்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து எண்ணெய் அப்படிங்கிறது எடுக்கப்பட்டு ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு அரசாங்கம் தடை செய்வதால் அங்கே என்னென்ன விபத்துகள் ஏற்பட்டன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல உயிர்கள் போயின பல மாஃபியாக்கள் உண்டாயின அதே மாதிரி பலவிதமான இயற்கை வளங்கள் அழிக்கப்பட்டன ஐம்பது வருஷம் வெறும் ஐம்பது வருஷத்தில் அவங்க செஞ்ச அந்த ஒரு தவறு நைகர் டெல்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த மனிதர்கள் கேள்விப்பட்டாலே அது கொள்ளையர்கள் வாழும் இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வரும் தலைமுறைகள் அங்கே வாழ தகுதியற்ற தலைமுறைகளாக மாறிவிட்டன நீ கொள்ளையில் இருக்கணும் இல்லாட்டி நீ ஏதாவது திருட்டுத்தனம் செய்யணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வாழ முடியும் இல்லாட்டி நீ வேறு இடத்துக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு நிலைமைக்காகத்தான் அவங்களுடைய முந்தைய தலைமுறை பாடுபட்டது என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா வரும் தலைமுறை பற்றி அவங்க யோசிக்கவே இல்லை இதே மாதிரி தான் நாமும் வரும் தலைமுறையை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டோம் தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் புகை வறுக்கிற வண்டியை நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்முடைய அரசாங்கம் இதெல்லாம் தட்டி கேட்குமா அப்படின்னு கேட்டால் தட்டி கேட்பாங்கங்க ஐம்பது வருடத்திற்கு பிறகு தட்டி கேட்பாங்க ஐம்பது வருடத்தில் நம்ம செஞ்ச டேமேஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இயற்கை தன்னை மறுபடியும் சீர்படுத்த நினைக்கும் ஆமாம் அது சீர்படுத்த நினைக்கும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு வீடு கட்டி நீங்கள் கோலாச்சு இருக்கீங்க அந்த வீட்டில் ஒரு பத்து வருடங்களாக யாருமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே மறுபடியும் அந்த வீடு அந்த கெட்டுவதற்கு முன்பாக அது ஒரு காடாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு தோட்டமாக இருந்திருக்கலாம் அதே இடத்துல மறுபடியும் அந்த வீட்டில் இருந்தே சில சில செடிகள் மரங்கள்லாம் வளர்வதை பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது இயற்கை தன்னை மறுபடியும் என்ன செய்யும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும் இதே மாதிரி நம்ம ஐம்பது வருஷமாக செஞ்ச இந்த தப்பை இயற்கை ரீஸ்ட்ரக்சர் செய்யும் போது அது ரீஸ்ட்ரக்சர் செஞ்சு வர அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப வருடங்கள் பிடிக்கும் அதன் ரொம்ப வருடங்கள் பிறகு தான் இயற்கை இயற்கையாகவும் மாறும் அதுவரையிலும் வரும் தலைமுறைக்கு அது எந்த அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு துயரை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் சிந்திக்க மறந்துவிட்டோம் இன்று நாம் வீணடிக்கும் ஒவ்வொரு துளை தண்ணீரும் நாளை உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் உங்களுடைய பேரன் பேத்திகளுக்கும் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்கு சமம் வீணடிக்கும் தண்ணீரும் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னைக்கு நீங்கள் வீணடிச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாமல் நம்முடைய பேரன் பேத்திகள் எல்லாமே செத்து மடிவார்கள் நீங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் கொள்ளையடிக்கிற மணல் நாளைக்கு ஒரு ஆறு அந்த ஆறே இல்லாமல் போயிடும் அப்படி ஒரு ஆறு இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற கிராமங்கள் அதை சுற்றி நம்பி இருக்கிற மனிதர்கள் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் கால்நடைகள் இல்லாமல் போய்விடும் ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய சூழ்நிலையை அது பாதிக்கும் நம்ம நினைக்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு ஆறு போனால் என்னென்னி முதல்ல உள்ள ஒரு வா ஒரு காலத்தை எடுத்து பாருங்களேன் எல்லா சிவிலைசேஷனும் எல்லா விதமான மனிதர்களும் எப்படித்தான் வாழ ஆரம்பித்தார்கள் எந்த பக்கம் ஆறு இருக்கோ அதை சுற்றியே வாழ ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாழ்ந்து வாழ்ந்து அது நகரமாக மாறி அந்த நகரம் மிகப்பெரிய ஒரு மாநகரமாக மாறி அது சிட்டி சைடு அப்படிலாம் சொல்லி இப்போ அழைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த சிட்டி சைடு வாழ்க்கைக்கு முந்தைய புள்ளி எங்கேருந்து தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆட்சிப்படுகையிலிருந்து தான் அந்த ஆறே இல்லைன்னு சொல்லும்போது நம்முடைய வருங்கால ஜென்ரேஷன் எப்படி இந்த பூமியில் இருக்க முடியும் நைஜீரியா மக்களுக்கு மட்டும் இது ஒரு பாடம் கிடையாது இது உலக அளவில் இருக்கிற எல்லா மீடியாவும் இப்போ நைஜீரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நாம் இந்த நைஜீரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் தமிழ்நாடை நைஜீரியா கூட கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ வந்து அங்கே எண்ணெய் குழாய்கள் பதித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே எண்ணெய் குழாய்கள் பதிக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த எண்ணெய் குழாய்கள் விவசாய பூமி வழியாக போகிறது அந்த எண்ணெய் குழாய்கள் காட்டு வழியாக ஃபாரஸ்ட் வழியாக வந்துச்சு அங்கே ஃபாரஸ்ட்டும் இல்லாமல் போயிடுச்சு இங்கே விவசாயமும் இல்லாமல் போயிடுச்சு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் நம்ம வந்து ஆன்டி இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கைது பண்ணிடுவாங்க எதுத்துலாம் கேள்வி கேட்க வேண்டாம் மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவை கொடுத்தா போதும் இது இதை திட்டமிடுறவங்களும் ஒரு மனிதர் தான் இதுக்கு அப்ரூவ் கொடுக்குறவங்களும் ஒரு மனிதர்கள் தான் அவங்க இதை சாதாரணமாக செஞ்சு இது இது வரும் தலைமுறைக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சில திட்டங்களை அவங்க என்ன செய்யணும் ரத்து பண்ணணும் இப்போ இருக்கி
வணக்கம்